Всем привет! Сегодня я решила проверить себя на антитела и заказала себе вот такую коробочку. Здесь инструкция, как это можно сделать в домашних условиях. Здесь рифлеты и обратный конверт в лабораторию. Здесь также находятся антисептики и лейкопластырь. Иголочки, которыми протыкает палец. Сегодня здесь со мной Эдгар, который поможет мне сделать это. И вот такая мензурка-пробирка, которую нужно наполнить кровью и отослать обратно в лабораторию. Так, первое, что мы делаем, это берем бол с горячей теплой водой. Полотенчика нам еще понадобится. И для того, чтобы кровь хорошо шла из пальца, мы две минутки держим наши пальчики в теплой водичке. Пока я грею пальчики свои, я попрошу Эдгара подготовить платформу для пробирочки, потому что ее в ней нужно будет собрать кровь. Вот он сейчас закрывает, и здесь такая отдельная дырочка, куда ставится пробирочка, чтобы не было никаких нюансов и случайности, что она упала. Вот мы ее поставили. И дальше Эдгар возьмет иголочку, так называемую, и будет прокалывать мне палец. Ну вот у нас прошло две минутки. Я немножко протру от воды свои пальчики, уберу мисочку с водичкой и попрошу Эдгара чтобы он продезинфицировал палец и проткнул его для взятия крови. Вот такая иголочка, видите, вот говорю, она нажимается, автоматически выходит. Вот вы видите, пошла кровь, и теперь мы ее как бы собираем в мензурку. Мензурочки мне приходится надавливать, потому что я знаю, что у меня как бы кровь, она идет очень... Медленно и сложно, и долго. Поэтому приходится вот так вот ее выдавливать. Поэтому... Давай я тебе помогу. Да. Ты вот я поэтому говорю, что да. вот это вот... Да. Да, 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 да. Приспособление оставить в мензурку для меня не подходит. Поэтому Эдгар... Ну, учитывая... Помогает своим методом. Предыдущие сложности с... Покажи, пожалуйста, сколько нужно ее собрать и сколько мы уже ну, ее собрали. Мы да. с... вот, еще вот печально, печально, печально очень все здесь все получается. В принципе, кстати, зрителям не видно, что Надежда делает. А это то, что она держит свою правую руку вверх. Да, на самом деле я подняла свою правую руку наверх, чтобы на самом деле я подняла свою правую руку наверх, чтобы кровь шла с левой руки, возможно, побыстрее. Закончилась кровь у Надежды. Не успели добраться до необходимой отметки. Но мы уже почти здесь, мы добрались до 400 миллилитров. Я так думаю, что это неплохая идея попросить кого-то, тех, кто не боится крови, вам с этим делом помочь. Потому что одному или одной... Это может быть весьма челленджинг. На самом деле я расскажу, у меня уже был опыт э, взятия крови вот так в домашних условиях. И вот эти вот ножички, все три, мне пришлось выкинуть, потому что ну, на меня они как бы не работали. Э, либо они были бракованы, либо прокалывалась э, не настолько глубоко, что вот кровь моя практически ну, невозможно было собрать столько, сколько они хотели в мензурку, поэтому я как бы ну, сделала на адрес сама. Но, возможно, у вас все получится лучше. Значит, все, берем последние две капли. О. И мы закончили с этим веселым упражнением. Я... После чего мы берем салфеточку. Теперь на самом деле эту руку лучше поднять вверх. Держи. Ага. Не, ну я просто покажу, что мы здесь имеем салфетка, которая э, антисептик с алкоголем. Я подниму руку вверх, просто вы сейчас уберу с кадра. Э, пробирка у нас наполнена, если вы видите, здесь две грани 400 и 600, что по инструкции написано 
нужно до 600 наполнить ее. Угу. После этого она как бы закрывается крышечкой, да, желтенькой вот этой. И взбалтывать то, что там внутри, нужно будет взбалтывать. По инструкции написано 10 раз. Ну, я, наверное, уже чуть больше сделал. Ну, видно, что эту часть задания мы завершили. Я сейчас... Так, после чего Эдгар берет лейкопластырь чтобы заклеить майоран. Дальше мы продолжим работать с пробиркой. Угу. Значит, вот такой рефлет, он для каждого человека отдельный, выдается номер и штрих-код, который обязательно указывает ваши данные, которые отсылаются в лабораторию, в лаборатории уже по вашим данным вы получите ответ. Он приклеивается на, непосредственно на пробирку. Сейчас я покажу. Таким образом. Дальше вот специальный такой конвертик. Нужно его снять защитную пленку. Положить его сюда. И закрываем его. Так, покажу содержимое. Дальше есть уже маркированный наклейка, куда нужно отправлять, и адрес лаборатории. Сюда мы ложим содержимое. Ну, просто, просто закрываем. 